Donc aujourd'hui, on va faire que des exercices de, de probabilité. Et donc, comment on va faire ça Je vais écrire l'énoncé au tableau. Pas l'énoncé carrément, mais je vais écrire question par question. On répondra question par question. Mais à chaque fois que, que je vais écrire une question, vous allez recopier cette question-là au niveau de vos, au niveau de vos papiers, de vos cahiers, au niveau de vos, au niveau de vos papiers et tous ces trucs-là. Ensuite, vous essayez de faire ça. Je vous donne quelques temps pour ensuite moi corriger ça. Et on va, on va, on va discuter des méthodes que vous avez utilisées, de, de, de comment vous avez, de ce que vous pensez de, de, de la résolution. Si vous avez des questions, vous les posez. Et ensuite, on continue. Bon, on est là jusqu'à disons 22h, 22h, 22h30, c'est bon pour certains. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Allons-y. Donc, je vais commencer par le premier exercice. Voici l'énoncé. On associe au G d'un D pupé. Un D pupé, c'est un D truqué. On associe au G d'un D pupé, entre parenthèses, truqué, dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Dont les faces sont numérotées de 1 à 6. L'espace probabilité, oméga, P de oméga, et P étant la probabilité d'un événement élémentaire, où oméga est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, et où la probabilité P satisfait les conditions suivantes. La probabilité P est satisfait des trois conditions A, B et C. La condition A, c'est que les événements élémentaires, obtenir 4, obtenir 5, obtenir 10, sont équiprobables, c'est-à-dire qu'elles ont la même probabilité. Ensuite, P de 2, P de 3 est égal à 2 tiers de P de 1. Et ensuite, petit c, la probabilité de l'événement obtenir 1, 2, 3, c'est-à-dire ça, est égale au 4 cinquième de la probabilité de l'événement contraire. Donc, préciser les valeurs de P pour les événements élémentaires. C'est la première question. Donc, quand on demande de préciser les valeurs de P pour les événements élémentaires, il vous suffit de calculer. P de 1, P de 2, P de 3, P de 4, P de 5 et P de 6. Donc, ceci est la première question. Donc, je vous laisse un temps pour réfléchir à faire ça. Après, on corrige pour la première question. C'est bon. 1 égale moins 3, 5. Tu as trouvé P1 égale Moins 3, 5. Moins 3, 5. Une probabilité qui est négative. Ah. Je une probabilité qui est négative, alors que je t'ai dit en cours qu'une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1 si elle n'est pas exprimée en pourcentage. Je trouve P égale moins 3 cinquièmes. Très bien. Ah, quoi, que tu puisses, quoi que tu puisses penser, ça n'existe pas. C'est erroné. Ce n'est même pas la peine d'essayer de, d'exposer ton, ton idée. Parce que vu que tu as trouvé une probabilité qui est négative, non. Ce n'est pas bon. Qui d'autre? OK. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Ah, donc vous avez rien fait. Ah? Ah, c'est un AP1 égale 3 cas. P1 égale 3 cas. Wow. Mmh, on va voir. Qui d'autre? Quatre quinzièmes là. Quatre quinzièmes. Un P1, 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 P1. P1, 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 Bon, on va voir avec le temps, peut-être que je vais m'améliorer en termes de matériel, ce sera ça. Mais cette lumière-là, elle va venir. Si j'écris ici, vous n'allez pas voir. Donc, disons que je vais. Cette zone-là, c'est une zone tampon. On n'écrit pas dessus. Vous n'allez pas voir là. Donc, la résolution ici, je vais la faire là. Je vais voir est-ce que je peux utiliser une autre couleur. Là, le bleu. Voilà. Je vais voir le bleu avec le bleu. Alors, on va résoudre ici. Déjà, le 1, on va utiliser ça. Je sais que P1. Plus P2, plus P3, plus P4, plus P5, plus P6, c'est égal à 1. Ça, je le sais. Puis ou non? Puis ou non? Oui. C'est ça? Hein? Oui. Alors, on me dit que, et donc je vais dire, on me dit que euh, 
les pro ATP satisfont les conditions, satisfait les conditions. La pro ATP satisfait la, les conditions suivantes. La condition P de 4 égale P de 5 égale P de 6. Donc moi, je vais dire que si P de 4 égale P de 5 égale P de 6, je pose ça égale à P de 0. N'est-ce pas? Ensuite, j'ai P de 2. Ça, c'est la condition A. La condition B, P de, P de 2 égale P de 3 égale à 2 tiers de P de 1. J'amène ces deux conditions-là dans cette équation-là. J'amène ces deux conditions-là dans cette équation. Donc, je vais avoir ici P de 1 plus P de 2. Je vais écrire 2 tiers de P de 1 plus P de 3. Je vais écrire plus 2 tiers de P de 1. Et là, je vais écrire plus P de 0, P de 4, plus P de 0, P de 5, plus P de 0, P de 6, égal à 1. Ce qui fait que ici, P1 plus 2 tiers de P1 plus 3 tiers de P1, ça va en faire 3 P1 plus 2 P1 plus 2 P1, ça va en faire 7 tiers de P1 plus 3 P0 égal à 1. Ça, c'est l'une des équations que je vais utiliser et je vais obtenir grâce à quoi Grâce à ce système-là. Grâce à ce système-là. Ensuite, ensuite, je vais exploiter l'autre. J'ai cette première équation-là, 2 tiers de P1 plus 3. Alors, je vais utiliser maintenant la, deux, la, la, la troisième condition, la condition P. Elle me dit que la probabilité de l'événement 1, 2, 3, c'est-à-dire P de 1 plus P de 2 plus P de 3, égale à quoi C'est égal à 4 cinquièmes de quoi De l'événement contraire. Mais l'événement contraire de 1, 2, 3, c'est quoi C'est 4, 5 et 6. L'événement contraire d'obtenir 1, 2, 3, c'est 4, 5, 6. Puisqu'on a dit oméga, ce sont ces résultats-là, 1, 2, 3. Donc, si on ne peut pas obtenir 1, 2, 3, l'événement contraire de 1, 2, 3, c'est les éléments qu'on ne peut pas obtenir à part 1, 2, 3, c'est 4, 5, 6. Donc, ce sera 4, 5 et de P de 4 plus P de 5 plus P de 6. Ouais. Et donc, or, je vais dire que P de 2 égale P de 3 égale 2 tiers de P1. Je dis P1 plus 2 tiers de P1, n'est-ce pas? Plus 2 tiers de P1 est égal à 4 cinquièmes de P1. Et donc, ce qui me donne ici, en fait, 7 tiers de P1 est égal à 4 cinquièmes de P1. Ce qui me donne cette deuxième équation. Que j'ai. Ce qu'on donne, c'est deux autres équations. Et donc, avec ces deux autres équations-là, puisque j'ai 7 tiers de P1 égale 4 cinquièmes de P0, je peux remplacer 7 tiers de P1 ici, sans qu'il P0. Une fois que j'ai P0, je peux avoir P4, P6. Ici, c'est P5 et P6. P4, P5 et P6. Et une fois que j'ai P0, je peux avoir P1. Donc, je vais dire ici, c'est l'équation 1. Ici, c'est l'équation 2. Et je vais dire 2 dans 1. 2 dans 1, moins 3. Elle va m'offrir simplement. Je vais avoir à la place de 7 tiers de P1, je vais dire 4 cinquièmes de P0. P plus 3 P0. Et là, 1. Et donc, ici, je vais avoir 19. Oui, oui je vais dire. P4 plus P5 plus P6, donc 4, 3, P0. Je n'ai pas entendu. Mais P4 plus P5 plus P6, donc 3, P2. C'est bon, c'est Ami, merci, tu suis. C'est bon, ici c'est 3, P2, donc c'est 12 cinquièmes de P2. Merci beaucoup. C'est 12 cinquièmes de P2, parce que tout ça, c'est 3, P2. En fait, c'est P4 qui est égal à P2, P5, P0, P6, P2. Merci beaucoup. Très bien. Et là, je vais avoir 12 cinquièmes de P2. Et donc, je vais avoir ici 12 cinquièmes de P0. Ce qui m'en donne, calculez ça. 12 cinquièmes de P0 plus 3, 3, plus 3 P0 est égal à 1. Ceci va me donner quoi? 5 fois 3, 15. 15 plus 12. 27. Hein? 27 sur, sur euh, 25 de P0. 27 cinquièmes de P0. P0 est égal à 1. Et finalement, j'ai P0 égal à 
Voici la valeur de Pedro. Et donc, puisque j'ai de Pedro égal à 5, 27, si je le remplace ici, je vais avoir 7 tiers. Je vais avoir 7 tiers. Bon, je vais écrire ça à 5 mètres pour l'heure. Bon, ok, c'est ça. Je vais avoir donc ici euh, 7 tiers. C'est égal à 12 cinquièmes multiplié par 5 sur 27. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? À partir de C, P en plus P de plus P3 égale à 4 cinquièmes de. Voilà. C'est ça que je vous dis tout en classe. Tout en classe. Bon, certes, vous avez du temps pour amagasiner un peu ce que je viens de voir. Pour... Mais automatiquement, si tu sens que ça commence à devenir un peu difficile, arrête-moi. Il ne faut, arrête. faut pas attendre jusqu'à ce que tu donnes tout ça pour venir me retourner jusqu'ici. Est-ce que tu as compris? D'accord. Voilà. Si, si tu sens que ça ne commence pas à être très règle, arrête-moi et dis-moi, je n'ai pas compris. Mais n'attends pas jusqu'à ce que tu donnes jusqu'ici pour venir me retourner. Voilà. Alors, la condition C. Que dit la condition C? Dis-moi ce que dit la condition C. Euh, la probabilité de l'événement 1, 2, 3 est égale au 4 cinquièmes de la probabilité de l'événement contraire. Voilà, on s'arrête là. La probabilité de l'événement 1, 2, 3, c'est P de 1 plus P de 2 plus P de 3. Ouais. N'est-ce pas? Mm -hmm. N'est-ce pas? Oui. La probabilité de l'événement 1, 2, 3, c'est P de 1 plus P de 2 plus P de 3. Tu es d'accord? Oui. Et égal à 4 cinquièmes. Mmh. L'événement ouais. contraire de 1, 2, 3, c'est obtenu 4, 5, 6. Oui. Parce que n'oublie pas que oméga est compliqué des événements élémentaires 1, 2, 3. L'événement contraire de 1, 2, 3, c'est obtenir autre chose que 1, 2, 3. Or, obtenir autre chose, autre chose que 1, 2, 3, c'est obtenir 4, 5 et 6. Oui ou non? Oui. Donc, l'événement contraire de 1, 2, 3, c'est 4, 5, 6. Mmh, oui. Or, or, la probabilité de 4, 5, 6, c'est P de 4 plus P de 5 plus P de 6. On est d'accord? Oui. Hein? Oui. Et donc, si je fais ça, or, la condition A, que me dit la condition A? Lisa. Les événements élémentaires 4, 5, 6 sont équiprobables. Sont équiprobables. Cela veut dire que P de 4 égale P de 5 égale P de 6 égale quoi? P de 0. Oui, oui. J'ai pris la liberté de nommer ça P de 0, mais je pouvais nommer ça P de, P de, P de, P de, P de 8. L'essentiel, que ça ne soit pas P de 1, P de 2, P de 3, P de 4, P de 5, parce qu'on l'a déjà utilisé pour l'exercice. Le, pour, pour C'est bon? Oui. Donc, puisque P de 4 égale P de 0, P de 5 égale P de 0, P de 6 égale P de 0, je vais avoir P de 0 plus P de 0 plus P de 0. Ça me donne 3 P de 0. Oui. On est tous d'accord? Oui. Ça me donne 3 P de 0. Donc, si je le remplace du 3 P de 0, 3 fois 4, ça me donne 12. 12 cinquièmes de P de 0. C'est bon? Oui. oui. Et là, la condition B. La condition B me dit que P de 2 égale P de 3 égale 2 tiers de P de 1. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, ici, là où j'ai P de 1 plus P de 2 plus P de 3, j'écris P de 1. P de 2, je fais 2 tiers de P de 1. Et P de 3, je fais 2 tiers de P de 1. C'est bon? Oui. Donc, quand je vais additionner le truc au même dénominateur, je vais avoir 7 tiers de P de 1 égale 12 cinquièmes de P de 0. Oui. C'est bon? Oui. Et donc, j'ai deux équations. Deux équations à deux inconnues. Donc, je pouvais faire un système. Mm -hmm. Donc, oui. puisque j'ai ici 7 tiers de P de 1, j'ai 7 tiers de P de 1 ici. Il suffit seulement de prendre 2 cinquièmes. 7 tiers de P de 1 égale 12 cinquièmes de P de 0 et remplacer ça ici. C'est qui fait qu'on aura une équation à une seule inconnue avec comme inconnue P0. C'est ça que j'ai fait ici. 12 cinquièmes de P0 plus 3 P0 égale 1. Mmh, oui, oui. Tu as compris. C'est pourquoi j'ai dit 2 dans 1. Oui, vous savez, Damanak. C'est bon. D'accord, oui. Hein? Oui. Uh -huh. Donc, tu vas avoir 27 cinquièmes de P0. Égale à 1. D'accord. Donc, P0 égale 5, P0 qui est. Oui. Euh, L'autre là, je ne sais pas. 
Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. bon. Oui, c'est 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 bon. Oui, les douze aussi, je les simplifie par trois. Je vais avoir quatre neuvièmes. Et donc, ce qui fait que P1 est égal à 4 sur 21. Automatiquement. Parce que je multiplie par trois. 3 fois 4, 12, 7 fois 63. Je divise par, par 3. Et je vais avoir P1 égal à 4 21 e Et P0 égal à 5 21 e Ce qui me donne maintenant le droit de dire que je réponse à la première question. Qui me dit, donc je vais avoir P de 1. P de 1, c'est égal à 4 21 e Point. P de 2, c'est égal à 8. P de 2 égale P de 3 égale. P de 2 égale P de 3 égale 8 sur 21. Ensuite, P de 3 égale P de 4 égale. Non, non. P de 4 égale P de 5 égal P de 6, égal à 5, 27. Et donc, voici la réponse à la première question. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Qui a des questions? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. P de 2 et P de 3. C'est 863. Tu as raison. 863. D'accord. On va multiplier par 2 tiers. D'accord. Merci. C'est bon. On reste P de 1. Dans le cas, qu'est-ce qu'il y a dit Je comprends que je suis en cas de le faire. Mais c'est quoi la question d'avant mais le résultat est de faire. Non, non, je n'ai pas dit ça. Tu m'as bien, j'ai bien entendu ouais. la question. Moi, je te repose. C'est quoi la question? La question de cette église, la première question, c'est quoi? Pour me déterminer la probabilité événement uni. Tu détermines quelle probabilité? Les probabilités P de 1, P de 2, P de 3 et P de 4, non? Oui. Tu me dis que tu as compris la démarche. Je, je vais jusqu'au bout. Tu me dis que tu n'as pas compris ce truc-là que j'ai écrit. Alors que ici, j'ai défini P de 4 égale P de 5 égale P de 6 égale P de 0. Or, P de 2 égale P de 2 égale P de 3 égale 8 sur 63. Mais, mais c'est évident, on a dit P de 2 égale P de 3 égale 2 tiers de P de 1. Et puisque P de 2 égale 4 20 tiers, il suffit de multiplier ça par 2 tiers. Ok, ok, ok. Oui, oui, c'est bon. Je suis pas la reine de voir. Je ne 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 suis pas la reine de voir. <rire> Mais c'est bon. On passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question est là. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat impair par le G de cette équipe Ça doit être facile. Regardez. Sachant que oméga est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obtenir un nombre pair, c'est A. Obtenir un nombre pair. Un nombre impair du moins. Obtenir un nombre impair. Obtenir un nombre impair. C'est avoir 1, 3 et 5. Donc, P de A est égal à P de 1 plus P de 3 plus P de 5. Et donc, de ce fait, P de 1, on a dit que c'est 4 20 e P de 3, on a dit que c'est 8 63. Et donc, P de 5, c'est 5 20 e Et donc, qu'est-ce qui se passe Je prends comme dénominateur tout le monde, 63. 
Donc, donc, oh, ce sont des sont des législatifs. Parfois, on va faire comme ça. Après, oh, on enchaîne avec soit euh, les variables aléatoires, les fonctions de partition et tout ça. Donc, on a le temps, on a le temps. On peut commencer ici, j'ai tiré des vidéos sur, sur les probabilités. Hein, pour après partie 1, partie 2, partie 3. Donc, on a fait un autre exercice. Hein. On a fait un exercice comme ça, je pense que vous avez la main. Ensuite, on va traiter les exercices ensemble. C'est bon. C'est bon. Oui, oui, c'est bon. Ok, on attaque le deuxième exercice. Vous n'avez pas de questions sur ce texte là, c'est bon, vous avez compris. Oui, oui, on a compris. C'est bon, on attaque le deuxième exercice. Adil. Résultat P1. Hein? Résultat P1. C'est tout le temps? Résultat P1. Résultat P1. Oui. Wa. Dans la ref 7 tiers de P1 égale à 12 cinquièmes fois 7 27 tiers. 7 de de P0. Oui. 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 Ouais, mais c'est 7 de P1 et la 4 de Bim, non? Ouais, 3 fois 4, ça ne fait pas 12. 7 fois 9, ça ne fait pas 103. Tu ne simplifies pas 3 à 4, ça ne fait pas 21. 12 cinquièmes fois 5, 27 e Tu as dire 12 sur 27, non? Non, Aziz, elle a raison, on ne trouve pas ça. Mais 12 sur 27, je ne simplifie pas 3. Et l'on l'a trouvé, l'on l'a trouvé. On a le calcul. Quand tu as dit que 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 tu 12 cinquièmes fois 5 27 e je simplifie par 5, ça me donne 12 27 e 12 27 e je simplifie par 3, ça me donne 4 9 e Oui ou non D'accord. Ouais. Après, tu fais 4 fois 3. Ça fait 12, non 4 fois 3 sur qui 5 fois 9. 7 fois 9. 7 fois 9. 7 fois 9. Ça donne 12 e 12 e tu simplifies par 3, ça donne 4 21 e Bon, comme je le dis tout le temps, les calculs là, je ne vais pas me... Merci. Voici les fois qui existent deux. On lance trois fois de suite un D dans QP. Ici, tout à l'heure, on a fait pour un D pipé, un D pipé, un D parce qu'un D qui est truqué. C'est-à-dire, euh, les, 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 les résultats n'ont pas la même probabilité d'apparition. C'est-à-dire que le D est truqué, n'est-ce pas? Donc, il y a une relation qui existe entre les, les, les probabilités des événements élémentaires. Ici, c'est un D non pipé. Donc, comme c'est un D non pipé, c'est un D, les phases sont numérotées de 1 à 6. Elles ont dévi par A, B, C. Les résultats respectifs du premier seront et troisième jeu. Donc, on lance une fois les résultats obtenus et noté A. On lance une deuxième fois les résultats obtenus et noté B. On lance une troisième fois le résultat obtenu et noté C. Donc, on considère l'équation sur R, telle qu'on est à x carré plus bx plus c égale à 0. 
y un solo que es vamos a utilizar que es la forma de hacer porque se te cuatro e porque se te cuatro e y una solución do a lo que ustedes están por reflexión actual ya ya no resulta zero zero es el único fondo ahí Tu veux dire que c'est impossible. Qui a un résultat Dans ma tête. Donc vous n'avez rien foutu. Un douzième. Un douzième, c'est faux. Mamine Dismi, c'est qui Vous avez des noms. Oui, oui. Ami Mail, Ami Mail. Je dis que. Oui. Qui donne un résultat? Junior, oui, Junior, il est là. Un demi. Ouais, ma ami. Junior. Un demi, un demi. Ouais. Un demi, c'est pas un bon résultat. Junior, quel est pas ton résultat? Allez, 5 sur 5. 5 sur 2. Si elle a fait ça, ça va. 5 sur 2. Si elle a fait ça, ça va. 7 sur 236. 7 sur 236. Sur 216, le mec là. 216, je pense, oui, c'est ça, c'est le bon résultat. Oui, 7 là, de 5. Hein? C'est 5? C'est 5, c'est 5, 5. Comment ça? Comment ça? Non, c'est impossible. Tu es? Alors? Donc, on va continuer. Regardez. Donc, nous, on va avoir la probabilité pour que cette équation ait une solution double. D'abord, on va chercher. Si on a une solution double, il faudrait que delta qui est égal à B carré moins 4AC soit égal à 0. You know. You know. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, Donc, ceci va impliquer que B au carré est égal à 4AC. Et donc, AC égale B carré sur 4. Or, A, B, C, en G, naturel, évidemment, B au carré et AC aussi seront des entiers naturels. C'est bon. Et donc, AC sera divisible, un entier qui sera divisible par 4. Les valeurs prises par B, les valeurs que B peut prendre, B appartient à 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'est-ce pas? Donc, B carré va appartenir à 1, 4, 9, 6, 25 et 36. Aziz. Et puisque A. Aziz. Oui. Je n'ai pas compris. Des fidèles pour mon solution double. Quand je fais le terme, je vais si delta est égal à 0, alors x est égal à, 0, alors, est égal à moins b sur 2a. Et on a de B carré égale à 4 AC. Oui, c'est ça. Zoubeda. Zoubeda, redis ce que tu as dit. Oui, moi, moi. Si delta égale à 0. Si delta égale à 0. Dans quelles conditions delta sera égal à 0 Dans quelles conditions Tu, tu ne tu réfléchis pas. Quel... Quelles sont les conditions que A, B et C doivent remplir pour que delta est égal à 0 Toi, tu viens, tu dis delta est égal à 0 directement sans pour autant penser aux conditions que A, B et C doivent vérifier. Yo, tu as déjà accepté que delta est égal à 0. Donc, toi, tu te coudes des valeurs de A, de B et de C. Alors qu'on t'a dit que les valeurs de A, de B et de C, ce seront les résultats de notre premier, deuxième et troisième lance. Mmh. Ouais. Dix. Tu vas là. Ziz. Pour repartir en cas de mon cela. Ziz, ziz. Oui, d'enfant. 
fi fi bala ngono def li woro chercher nombre d'équation possible li ba pare da ida ka ida da nombre d'équation possible tu vas passer toute ta vie à chercher les nombres d'équation possible wa comme nga def 6 au carré ki quoi 6 à la puissance 3 mané j'ai dit j'ai dit que si tu comptes chercher le nombre d'équation possible tu vas avoir 216 équations possibles ah Ah, ok, bahna, bahna. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai dit que tu vas avoir 216 équations possibles? Mam, qui me dit que tu as un tableau bien aimé? Merci beaucoup. Tu auras un tableau où tu as, tu as, tu auras six, six résultats possibles pour A, six résultats possibles pour 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 pour, 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 pour B et six résultats possibles pour C. Donc 6 à la puissance 3 qui va te donner 216 triplés, 216 triplés. Donc c'est que tu fais 216 équations. Est-ce que tu peux résoudre ces 206 équations-là Si on te donne temps au bac, tu vas passer toute ta vie. Le bac commence le, tu vas commencer le 14 juillet, tu vas terminer la résolution de cette équation-là au bac de septembre. Ah, bah, on dit, bah, on va. Bah, on va. C'est bon, qui nous a une question Vas-y, d'abord, attaque. Ziz Oui. Une solution double, ça veut dire deux équations. Ça fait là, deux solutions. Ma deux solutions. Zubeida. 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 Mais on a dit une solution double. Okay. Une solution double. Okay. La solution, elle est double. Si la solution est double, okay, il faut que delta est égal à zéro. Mais delta dépend de A, de B et de C. Yo, delta est égal à zéro. Déjà, delta, que c'est Zubay, ça veut dire B carré moins 4AC. Égal à zéro. Si B carré est égal à 4AC, il faudrait regarder quelle, quelle valeur doit prendre B, A et C pour qu'on ait tout le temps B carré égal à 4AC. Ah. Les valeurs de A, de B et de C dépendent des résultats de votre lancé. Mm -hmm. Oui. Ah. Est-ce que vous savez que cette équation-là, est-ce que vous m'écoutez mm -hmm. Je peux changer ça. Au lieu de oui. vous donner une équation du, du, un truc du second degré, je vous donne une équation différentielle. OK. Vous avez compris Si. Et n'oubliez pas, je vous avais promis que un de ces dimanches-là, les examens, les simulations d'examen qu'on fait les dimanches, je vais vous donner un exercice de probabilité qui est comme ça, où à la place de l'équation du second degré, vous allez avoir une équation du second degré. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne faites pas attention, ce dimanche même, vous aurez ça. Donc suivez bien. Alors, oui. Euh, Aziz, je n'ai pas compris. Le... Est-ce que tu n'as pas compris? Parce que, parce que fille, euh, on a bien ici, on a deux fois de suite. Ah, donc, c'est ça votre, tout le temps votre problème. Au lieu d'utiliser votre compréhension, vous utilisez les résultats de notre exercice, alors que les exercices ne sont pas tout le temps les mêmes. Là, on lance deux fois de suite. Ici, on lance trois fois de suite. En plus, comment c'est bon. Merci beaucoup. Tenez. Oui. On vous a dit qu'on a cette équation-là, A, B, C. On lance trois fois de suite un D. Si je lance une première fois, le résultat obtenu sera donc A. Si je lance une deuxième fois, le résultat obtenu sera donc B. Je lance une troisième fois, le résultat obtenu sera donc C. Ceci va vous donner un triplé. Un triplé. Un trois, triplé. Un trois, liste. Une playlist. C'est une playlist. Or, une playlist, c'est N à la puissance P. N ici, c'est les valeurs, les, les résultats possibles pour A, B et C. Or, on lance un D. Si on lance un D, les résultats possibles pour A, B et C. On peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. N'est-ce pas? Hey. 
Donc, n égale 6. On en lance combien de fois On en lance trois fois. Donc, P égale à 3. Donc, le cas de nombre oméga ici, c'est égal à 6 à la puissance 3. Or, 6 à la puissance 3, je pense bien que c'est 216. Oui ou non Oui, c'est 216. Ouais. Donc, on aura 216 triplés. 216 triplés. Exemple, 1, 1, 1. Ainsi de suite. 1, 2, 3. Ainsi de suite. 1, 4, 5, 1, 4, 5. On aura comme ça. Mais est-ce que si c'était on lance deux fois un D, là, je peux faire un tableau à double entrée et sortir tous les résultats, oui ou non? Oui ou non? Oui, oui. Mais oui. Si on lance trois fois, oui. je ne peux pas faire un tableau à trois entrées. Vous savez? Je peux faire oui. un arbre. C'est un arbre tellement gigantesque parce qu'il faudrait que j'ai 200 résultats. Donc, il me faut penser autrement ici. Il me faut penser autrement. C'est-à-dire que les règles de base que je vous avais données en classe, l'arbre, le tableau à double entre, n'est-ce pas, les schémas, les diagrammes de Wayne, tous ces, tous ces choses-là, ils peuvent pas, ils peuvent marcher ici, mais ça sera énorme. C'est comme ce que Dampa a dit tout à l'heure, de sortir toutes les équations possibles. Mais si on a 216, 216 triples, si on a 216 triples, Dampa, lui, il va sortir 216 triples, 216 équations, réduire toutes ces 216 équations-là, et regardez parmi ces 206 équations-là, combien on obtient delta égale à 2. Mais ça, ça va prendre une éternité. Oui ou non? Oui. oui. Maintenant, oui. moi je me dis que, on me demande, quelle est la probabilité pour que cette équation-là ait une solution double? Je me dis, j'ai une équation du second degré. A carré, ax carré, plus bx plus c. Donc, c'est ce que pour que je puisse obtenir une solution double, il me faut impérativement que delta soit égal à zéro, parce qu'on vous a dit ça en cas de zéro. Si delta est positif, on a deux solutions réelles. Si delta est négatif, on n'a pas de solution. Si delta est égal à zéro, on a une solution double. Donc, je vous dis, une équation de ce type-là, ax plus bx plus c égale à zéro. Delta égale b égale moins 4ac. Delta égale b égale N'est-ce pas? Pour que la solution soit double, il faudrait que delta soit égal à zéro. Et donc, B carré moins 4 AC égale à 0. B carré sera égal à 4, 4 AC. Et donc, AC égale à B carré sur 4. Et là, je cherche une relation entre A, B et C. Et cette relation va gérer. Et donc, puisque je sais que A, B et C peuvent prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc A, B et C sont des entiers. Si A, B et C sont des entiers, AC, le produit AC sera aussi entier. B carré aussi sera aussi entier. Et donc, les valeurs de B qu'on prend, c'est 1, 2, 3, 4, 5, ce sont les 6 faces du D, oui ou non? Et donc, si B prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, B carré lui va prendre les valeurs 1, 4, 9, 16, 25, 36, oui ou non? Oui. Alors, or, moi j'ai dit que A c'est B carré sur 9. Donc, je regarde. Parmi les valeurs là, parmi les valeurs de B carré sur 4 là, les valeurs possibles que AC peut prendre, ce sont les valeurs ici qui sont divisibles par 4. Donc AC lui va appartenir à 4, 16 et 36. Oui ou non? Oui ou non? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. oui. Les valeurs mm -hmm. possibles. Bon, avant ça, ça. Avant que je ne fasse pas, avant que je ne fasse pas, je vais dire, pour mon cas, pour mon cas, pour notre, notre exercice, les valeurs possibles de B carré sont. Elle est là, on a dit B carré sur 4. Donc je regarde parmi tous les valeurs que B carré peut prendre, les valeurs qui divisent 4. Et les valeurs qui divisent 4 ici, c'est 4, 6 et 36. Les valeurs possibles de B carré sont 4, 6 et 36. Donc, si B carré a ces valeurs-là, donc les valeurs possibles pour B, c'est de 4 et 6. C'est bon, non? Hein? Oui, oui, oui. Alors, on va voir maintenant. 
Donc ici, B doit être père, n'est-ce pas? Non. Non, ici, B doit être père, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas, pas seulement par interprétation que tu dis ça, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on respecte la logique. B carré égale à 4. C'est forcément tout nombre qui est divisé par 4 est un nombre père. Uh -huh. C'est évident. Mais ça, c'est juste par rapport à ce qu'on a passé la B carré sur 4. Oui. N'est-ce pas? Les valeurs possibles sont B. Maintenant, regardez, si B égale à 2, donc les valeurs possibles pour A, c'est que l'on aussi égale à 2, 4, 6. Ça veut dire, non, non, ce n'est pas 2, 4, 6. Ça sera combien? Ça sera combien? 1. 1. 1. Merci. 1. 1. 6 divisé par 4, ça fait combien? 4. 36 divisé par 4, ça fait combien? 9. Parce qu'on sait que A, c'est égal B carré sur 4. B carré. Si B carré prend la valeur 4, c'est 4 divisé par 4, ça donne 1. Si B carré prend la valeur 6, c'est 6 divisé par 4, ça fait 4. Si B carré prend la valeur 30, c'est 30 divisé par 4, ça fait 9. Donc ici, on a une première expression. Si B égale à 2, dans ce cas-ci, il faut infrastructurement que A soit égal à 3. Si B est égal à 2, A c'est égal à 3. égal à 3. Vous avez compris? C'est bon. Maintenant, si B est égal à 4. Oui. Je n'ai pas compris. Pour B égale 2, de A c'est égal à 1. Oui, mais si B égale 2, B au carré, il y a 2. 4. 4 divisé par 4, il y a 2. 4 sur 4, il y a 2. 1. 1. Donc, A c'est pas égal à 1. Oui, il y a. Ah. Oui, oui. Et donc, si A c'est égal à 1, quels sont les valeurs de A pour prendre Ce n'est pas 1, c'est 1. Oui ou non Oui. Voilà. Maintenant, il faut couper vos micros. Vous coupez. Vous posez que vous avez une question. C'est qui c'est Coupe ton micro. Voilà. J'ai coupé vos micros. J'ai coupé vos micros. Si vous avez une question, vous pouvez me poser. Mais à part ça, il faut couper vos micros. Maintenant, on a B égale 2. On a si B égale 4. Ceci implique quoi? Regardez, si B égale 4, 4 au carré, ça fait 6. 6 divisé par 4, ça fait 4. Donc A, c'est égal 4. 6. Oui. Si on est bien assez divisé par 4, ce n'est pas plutôt B carré divisé par 4. Hein? Si on est bien assez divisé par 4. Oui, mais c'est ce pas plutôt B carré divisé par 4. Ou pas parce que B carré, A c'est égal B carré sur 4. On continue. Donc si A c'est égal 4, si A c'est égal 4, les valeurs prises par A et C, on peut avoir A égale A. 2 et c'est égal à 2. Ceci me conduit à avoir le coup. 2. Ah, c'est ce qui est. Il faut que le bécaré soit le bécaré. C'est une relation. C'est simple. Ah, c'est égal à 2 carrés sur 4. 
Ah, Ensuite. Ensuite. Je peux avoir A. Je fais le contraire. A peut être égal à 4 et c'est égal à 1. Ceci me conduit à au couple 4, 1, 1. Elle vérifie ça aussi. Ensuite, si P égale à 6. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Combien de 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 on a combien de coups? On a 1, 2, 3, 4, 5. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Oui. Ce qui fait que donc, on peut dire directement que. Or, on avait dit que 4 oméga est égal à 6 à la puissance 3 qui me donne 2 santé. Donc, P de A ici, c'est le nombre de cas possible. 5. Donc la probabilité d'avoir la probabilité d'avoir un résultat, un détail, un détail est égal à 0, c'est 5 plus 2 sur 2 santé. C'est bon, hein? C'est bon? Oui, c'est Oui. Maintenant, déjà, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Oui, oui. Tu me fatigues avec quelque chose comme ça. Aziz, dans mon nez, il y a 4 A, il y a AC divisé par 4. Ce n'est pas plutôt B car divisé par 4 pour que nous ayons assez bon temps, ça va appartenir à grand N. Mais ici, avant de, parce que 9 n'est pas divisé par 4. C'est bon. C'était ça. Wow, wow. Ok, c'est bon. Question? Y a-t-il des questions? Oui. Y a une question? Y a une question? This is all guy, micro UI. Bon, les micros, vous les fermez. Attends, je vais désactiver ça. Donc, vous n'avez plus de questions? 21 ans, il y en a 5 ans. 22 ans, il y en a 5 ans. 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 Il y